Hello all. Welcome to Entry Technical YouTube channel. So, uh, the previous year question series on electronics for tradesmen part 3 video. You can see the video in the first question. So, we have first question. We have two questions. We have two questions. We have two videos. We have two questions. We have two questions. So, the 12th question is, short key barrier diode can be used as, short key barrier diode can be used as, option A, low noise amplifier, option B, variable capacitance device, option C, power supply rectifier and option D, low level detector. This is the way we short key barrier diode use. So, what is the short key barrier diode? We can select the option to select the option. So, if you are using the short key barrier diode, यह बारे में टॉपिक है ये औरो वीडियो का आनंद बहुत पढ़ किया ओके अदर ना हमारे वीडियो रे ए मंद बारे में तो थ्रू क्वेश्चन्स ना हमको करे ऑलमोस्ट 80 परसेंट जो सिलेबस है ना हम कवर यहाँ बैठे ओके पर शॉर्ट की बारे डायोड ना बारे ना ना हमारे आधार ना पीएन जंक्शन डायोड ना बारे में तो रंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आन पाने वाले बैरियर पोटेंशियल आके और डागम आधा के दिन कार्य नॉर्मल नम्बर पीएन जंक्शन डायोड इंगित नहीं दिखेना इंड सिंबल लाइक दिस डाना लो सिंबल नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड इंड सिंबल इस लाइक दिस ले अब इधर लाना दे ये नम्बर शॉर्ट की बैरियर डायोड अंदर आये हम बताइए कि ये वो जो पीट Semiconductor most probably अलग शरीर के मध्य N type semiconductor है ना दायें तो एक metal हम पिन्ने एक N type semiconductor हम कोड़ा और लो एक combination आना नम्बर short key barrier diode अंदर बने इंदर okay short key metal plus a semiconductor आना so short key barrier diode इन्हें advantage इंदर नो बना ना ले metal इंदर बने इंदर बत्ते के इंदर आना अतो एक conductor आना ले कंडक्टर नो वाले वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आना वड़ा उन्होंने आवा फ्री इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने आउं निकाल रही है कंडक्टर हाईली कंडक्टिविटी ओल्ला मटेरियल आना अब वड़े फ्री आईटी इलेक्ट्रॉन्स वांट रहे हैं नंदा आदत एन टाइप नो वाले नहीं था ना एन टाइप नो वाले ना हमारे वाले सेमी कंडक्टर कॉमनली यूज़ ही है ना सिलिकॉन अलग ही जन्मे नहीं अल्ल वो सिलिकॉन ऐड तो करेंगे वो ऐंडा ना अगर अगर डॉपी यार ना हमारे एन टाइप नो वाले में सिलिकॉन नहीं नहीं एन टाइप आके मारते न वैलेंस शेल्ले लोड़ा इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इन्दर फाइव आने नंबर अंगने लोड़ा एलिमेंट्स लाइक ऐसा क्या ना एंजीमनी आसनिक बिस्मत अत बोल तो लोड़ा पेंटा वैलेंट इंब्यूरिटीज़ ओके नमले सिलिकन ले क्या आड़े इधर टाना एन टाइप इंब्यूरिटी लेकिन टाइप सेमीकंडक्टर नमले फॉर्म यूनिपोलर डिवाइस है ना शॉर्ट की डायोड नो वाले तो यूनिपोलर डिवाइस है ना तो लो नोइस डिवाइस है ना ओके लो नोइस डिवाइस है ना शॉर्ट की डिवाइस ओके इट इस नॉट लो लो नोइस एम्बलिफायर है ना लो नोइस एक डिवाइस है ना पिने वर कार्य मराने आने जाने पर बाद में तो अब इवडे इवडे एक जंक्शन � कारण उन दा इवडे इलेक्ट्रॉन्स आले इवडे इलेक्ट्रॉन्स आन ओल्ड थी इवडे इलेक्ट्रॉन्स आन ओल्ड था पो नेहरते इवडे होल्स पीटेस फिल्म होल्स हम एन टाइप्स इलेक्ट्रॉन्स हम आए तो कौन डान अवडे इन दा संभवी के ना एक बैरियर पोटेंशियल का ओन डाउन था ले पो निंगा पीएन जेक्शन के थियरी आ Ini kan untuk cover ini cerita, PN junction theory. Ada lah mana kita ni, kalau tu pelajar itu, mana itu kahana. Okay. Apo PN junction ni, kalau orang ini kalau barrier potential ada, apa barrier potential tanda kerjanya, matra ni ada conduction sahdi kulo. Paksa ibu tan tu warna lalu, ibu tan tu warna ini, tapi kalau ni barrier illa. There is no barrier. Barrier illa, tapi tu kerana, angin itu barrier potential tanda yang dah wajib illa. For example, silicon ni kalau orang ini, point seven tu warna ini, barrier potential kerjanya, matra ni conduct चेलो जर्मेनी माने गिलो 0.3 वोल्ट का ही ना मात्र में कंडक्ट चेलो वाले हम करिया लो पीएन जंक्शन टेक क्या रहेगा नंग करिया एक आधे एक नी वोल्टेज जोन आधे का ही ना मात्र में आधे कंडक्ट चेलो ये नी वोल्टेज जाने 0.7 अलग गिल 0.3 अन्ना क्या पढ़े ना दफ़ोसिलिकन एंड जर्मेनी वाले अपो आधा आधा उन्नु में एंड आधा मर्डे 
ഷോർട്ട് കി ബാരിയർ ഡയോഡിൽ അതായത് വളരെ ചെറിയ വോൾട്ടേജും ഇതിന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോ ലെവൽ ഡിറ്റക്ടർ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ലോ ലെവൽ ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദി റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഹിയർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലോ ലെവൽ ഡിറ്റക്ടർ അപ്പൊ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ഷോർട്ട് കി ബാരിയർ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾ അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഡയോഡാണ് അതിന്റെ ക്യാര പഠിക്കുക അതിന്റെ എന്താ അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിക്കുക അതിന്റെ യൂസ് പഠിക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഡ്രോബാക്സ് എന്താന്നും പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് കി ബാരിയർ ഷോർട്ട് കി ഡയോഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദർ ലോ ടേൺ ഓൺ വോൾട്ടേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടേൺ ഓൺ വോൾട്ടേജ് വളരെ ചെറുതാണ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റിക്കവറി ടൈം ആൻഡ് ലോ ലോസ് എനർജി അറ്റ് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസീസിൽ എനർജി ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ലോസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് this characteristic make short key diode capable of rectifying a current by facilitating a quick transition from conducting to blocking state adhaayi rectify cheyyunnadinum valare fast aayittu namukku rectify cheyid edukkanum mattum since they are constructed using a metal compound on one side of their junction and doped silicon on the other side short key diode therefore has no depletion layer depletion layer illa and are classified as unipolar device യൂണിപോളാർ ഡിവൈസ് ആണ് അൺലൈക്ക് ടിപ്പിക്കൽ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ടിപ്പിക്കൽ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസും മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹോൾസും മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ബൈ പോളാർ ഡിവൈസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ലേ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ജേഫറ്റ് ഹാസ് മെയിൻ ഡ്രോബാക്ക് ഓഫ് ജയഫെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അല്ലെ ജയഫെറ്റ് പഠിക്കുക അറിയില്ല എങ്കിൽ എല്ലാ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആംബ്ലിഫ ബി ജെ ടി ജയഫെറ്റ് മോസ്ഫെറ്റ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക ഇപ്പൊ ജയഫെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജംഗ്ഷൻ ഫീൽഡ് ഡിഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഹാസ് മെയിൻ ഡ്രോബാക്ക് ഓഫ് എന്താണ് അതിന്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഹാവിങ് ലോ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹാവിങ് ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ബീങ് നോയ്സി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹാവിങ് സ്മോൾ ഗെയിൻ ബാൻഡ് വിത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പൊ ജയഫെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്തുക അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് വളരെ ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും വളരെ ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും ആണ് അതാണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും അല്ല അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരിക ഇനി നോയ്സി ആണോ ജയഫെട്ട് ജയഫെട്ട് യൂണിപോളാർ ഡിവൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെസ് നോയ്സി ആണ് ജയഫെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോയ്സിയും അല്ല ഇനി അങ്ങനെ ഇത് മൂന്ന് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആൻസർ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ ബി ഹാവിങ് സ്മോൾ ഗെയിൻ ബാൻഡ് വിത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ഇതാണ് ജയഫെറ്റിന്റെ മെയിൻ ലിമിറ്റേഷൻ ജയഫെറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ജയഫെറ്റിന് സ്മോൾ ഗെയിൻ ബാൻഡ് വിത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ജയഫെറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമായിരിക്കും ജയഫെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജംഗ്ഷൻ ഫീൽഡ് ഇഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇസ് എ മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയർ ഡിവൈസ് ആണ് അല്ലെ ഒരു മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ലെസ് നോയ്സ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നോയ്സ് കുറവാണ് ആൻഡ് ജയഫെറ്റ് ഹാസ് എ ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് ആൻഡ് ലോ പവർ കൺസെപ്ഷൻ ഡിവൈസ് ആണ് അത് വേറൊരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ജയഫെറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് പവർ കൺസെപ്ഷൻ വളരെ കുറവായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് ജയഫെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക അടുത്ത ജയഫെറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ഇൻ സ്മോൾ സൈസ് ഏരിയ അതാണ് വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ജയഫെറ്റ് ഓക്കുപ്പൈ ലെസ് സ്പേസ് ഇൻ സർക്യൂ ഡ്യൂ ടു ഇ സ്മോൾ സൈസ് ജയഫെറ്റ് ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ടു റേഡിയേഷൻ സോ ജയഫെറ്റ് ഹാസ് എ പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സോ ദ പോസസ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റേബിലിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റേബിലിറ്റിയും ഹയർ ആണ് ജയഫെറ്റിന്റെ കേസിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ഇൻ വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയർ ദി ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഷുഡ് ബി വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലി
അപ്പോൾ ഇത് നാലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് നാലും എന്ന് നോക്കാം സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തേക്കാണ് ഇതൊരു ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ പിക്ചർ ആണ് ഓക്കെ ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ മോഡലിംഗ് ആണ് ഇത് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഇത്രയും ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കണക്ഷൻസ് ആണ് ഇത് ഇത് ആംപ്ലിഫയർ ആസ് ഒരു ബി ജെ ടി ആണെങ്കിൽ ബി ജെ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഈ സ്ക്വയറിന്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ അകത്ത് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ പുറത്തുള്ള കണക്ഷൻസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നേരെ പോകുന്നത് എന്താ ഇവിടെ കൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടോ സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ പുറത്തുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോഴ്സ് സൈഡിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഒരു ഭാഗമല്ല അതായത് ഈ ഒരു ഡിവൈസിന്റെ ഭാഗമല്ല അതിന്റെ പുറത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇനി ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻപുട്ടിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിനാണ് ആറ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലാവും ഇനി എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൽ മാക്സിമം ആയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ആവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൽ മിനിമം വളരെ കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആവാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഓംസ്ലോ എന്താ പറയുന്നത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും ഹൈ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യം വോൾട്ടേജ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് മൊത്തവും ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരണം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കണം അതായത് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കണം അതേസമയം സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോ ആയിരിക്കുകയും വേണം അല്ലെ ഇത് കൂടിപ്പോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിപ്പോയാൽ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കൂടും അല്ലെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇവിടുത്തെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ കുറവുമായിരിക്കും സോ നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത് ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടുതലും അതോടൊപ്പം സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടു കുറവുമായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ നോക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത സിഗ്നൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലോഡിൽ കിട്ടണം വേണ്ടേ ലോഡിൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ നമുക്ക് തിരിച്ച് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് ലോഡിൽ വേണം ഫുൾ വോൾട്ടേജും ഡ്രോപ്പ് ആയി വരാൻ അതല്ലാതെ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാ വോൾട്ടേജും ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നെങ്കിൽ പുറത്ത് വളരെ കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് അല്ലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ലോഡ് ഷുഡ് ബി വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദൻ ആർ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പൊ ആർ ഔട്ട്പുട്ട് കുറവും ആയിരിക്കണം ആർ ലോഡ് വളരെ കൂടുതലുമായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫുൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ കിട്ടുള്ളൂ വളരെ മാക്സിമം ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ലോഡിൽ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോഡ് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കണം അല്ലെ പിന്നെ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തീയറി ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു കേസാണ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ബേസിക്സ് മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഇൻ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ ദി ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഷുഡ് ബി ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കണം ആൻസ് ലാർജസ്റ്റ് പോസിബിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ആൻസ് സ്മോളാസ് പോസിബിൾ വരുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ
കോമൺ കളക്ടർ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് അല്ലെ കോമൺ കളക്ടർ സർക്യൂട്ട് ആണ് അതായത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബേസിലും ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എമിറ്ററിലുമാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ കളക്ടർ ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ നോക്കൂ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് എമിറ്ററിലുമാണ് അപ്പൊ അതും കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഈ കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളക്ടർ ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഐ ഐ ക്ക് ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ ഡിവൈസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡാർലിങ്ടൺ സോറി എന്താ എമിറ്റർ ഫോളോ ഓവർ എന്ന് എന്താണ് എമിറ്റർ ഫോളോ ഓവർ എമിറ്റർ ഫോളോ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് എമിറ്ററിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് എമിറ്ററിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന കളക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് നമ്മൾ എമിറ്റർ ഫോളോവർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ എമിറ്റർ ഫോളോസ് ദി ഇൻപുട്ട് അതായത് ബേസിന് എമിറ്റർ ഫോളോ എമിറ്റർ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സർക്യൂട്ട് ആണ് ഈ ഫസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടു ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് എമിറ്ററിൽ നിന്നും ആൻഡ് ഓൾസോ ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല അല്ലെ അതേ അതേപോലത്തെ ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് അല്ലെ ഇത് രണ്ടും എമിറ്റർ ഫോളോവർ സർക്യൂട്ട് ആണ് അപ്പോ ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഡാർലിങ്ടൺ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർലിങ്ടൺ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എമിറ്റർ ഫോളോവർ സർക്യൂട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ഡാർലിങ്ടൺ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഡാർലിങ്ടൺ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ കാസ്കേഡിംഗ് ടു എമിറ്റർ ഫോളോവർ ആംപ്ലിഫയർ കാസ്കേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കാസ്കേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഇതിനെയാണ് കാസ്കേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ടു എമിറ്റർ ഫോളോവർ ആംപ്ലിഫയർസ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു അഞ്ചാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ